வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் டேரக்டரி குரூப்ஸ் ஸோ ஆக்டிவ் டேரக்டரி குரூப்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ குரூப்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழில் என்ன சொல்லுவோம்னா குழு குழுன்னு சொல்லுவோம் குழுக்கள் ஓகே ஸோ குழுன்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஆக்டிவ் டேரக்ட் குரூப்பில் பார்த்திங்கன்னா யூசர்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குரூப்பில் ஒரு மெம்பராக இருப்பாங்க ஸோ இதோடைய அட்வான்டேஜ் என்ன எதுக்காக வந்து நம்ம வந்து ஒரு குழுவில் வந்து மெம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு செக்யூரிட்டி பர்மிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படிங்கும்போது அந்த குரூப்புக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த குரூப்பில் உள்ள எல்லா யூசர்ஸ்க்கும் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கும் அந்த பர்மிஷன்ஸ் அப்ளை ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்டிவ் டேரக்டரி குரூப்ஸ் அடுத்தது ஆக்டிவ் டேரக்டரி குரூப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று செக்யூரிட்டி குரூப்ஸு அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குரூப்ஸ் இருக்குது ஸோ செக்யூரிட்டி குரூப்ஸ் நார்மலாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்மிஷன் செட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஒரு ஃபோல்டருக்கோ ஸோ அது போல் விஷயத்துக்கு நம்ம ஃபோல்டர் அந்த லெவலில் எனக்கு பர்மிஷன் செட் பண்ணணும் அப்படின்னிங்கன்னா நீங்கள் வந்து செக்யூரிட்டி குரூப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ மெம்பர் ஆஃப் தட் குரூப்ஸ் வந்து பற்றி குரூப் யார் யாரில் மெம்பராக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த பர்மிஷன் செட் ஆகும் ஃபோல்டரில் ஓகேங்களா ஸோ அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் இமெயில் பர்பஸ்க்காகவும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்யூரிட்டி குரூப் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்த குரூப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குரூப் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குரூப் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செக்யூரிட்டி பர்மிஷன்ஸ் இதில் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் இமெயில் பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதே போல் இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சிட் அப்படி ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்காது ஸோ சிட்டு நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு சிட்டு க்ரியேட் ஆகும் ஸோ ஒரு யூசர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு சிட்டு க்ரியேட் ஆகும் அது எதுக்காக ஒரு ஐடென்டிட்டி பர்பஸ்க்காக ஸோ அந்த சிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குரூப்பில் இருக்காது ஸோ இது வந்து ஒன்லி ஃபார் இமெயில் பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குரூப்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸை வந்து நம்ம யூசர் மெம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது நீங்கள் இமெயில் அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் இமெயில் பண்ணும்போது அந்த குரூப் வந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக குரூப்புக்கான மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து இமெயில் ட்ரிகர் ஆகும் ஸோ அதுதான் நார்மலாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குரூப்ஸு யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன போல் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதுதான் செக்யூரிட்டி குரூப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கண்டைன்ஸ் யூசர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த யூசர்ஸ்க்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபைட் ரிசோர்ஸ்க்கு பர்மிஷன் அப்ளை பண்ணலாம் அது ஷேர் ட்ரைவ் ஷேர் ஃபோல்டர்ஸாக இருக்கலாம் ப்ரிண்டர்ஸாக இருக்கலாம் அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்மிஷன் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஒரு சிங்கிள் யூசர்ஸ்க்கு போய் நீங்கள் ஒரு பர்மிஷன் அப்ளை பண்ணுறது போல ஒரு குரூப் ஆஃப் செட் ஆஃப் யூசர்ஸ் குரூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்மிஷன் அப்ளை பண்ணுவீங்க நான் முந்தைக்கு சொன்ன போல் ஜஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குரூப்ஸ்ன்றது இமெயில் பர்பஸ்க்காகவும் அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது பேருக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இமெயில் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அந்த நீங்கள் ஒரு ஒரு சிங்கிள் யூஸருக்கும் நீங்கள் வந்து இமெயில் பண்ணாமல் ஒரு அந்த சேல்ஸ் பீப்புள்னு ஒரு பீப்புளை ஒரு குரூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குரூப்பில் அவங்க மெம்பர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சேல்ஸ் குரூப் வந்து ஒரே குரூப்புக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு இமெயில் ரீச் ஆகும் ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் சர்வர் தான் நம்ம வந்து கான்ஃபியூர் பண்ணுவாங்க இமெயில் பர்பஸ்க்காக நம்மளுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது குரூப் ஸ்கோப் செக்யூரிட்டி குரூப்ஸ் அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குரூப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செட் பண்ணும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்கோப் ஸ்கோப் வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஸ்கோப் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் பர்மிஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு அப்படின்ட்டு தெரியும் இல்லை லோக்கல் டொமைன்லேயே உள்ள யூசஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுமா இல்லை மல்டிபிள் டொமைன்ஸ் அதர் யூஸ் வேறு டொமைனில் இருக்க யூசஸ்க்கு வந்து பர்மிஷன்ஸ் அப்ளை மெம்பர் ஆஃப் யூசஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணணுமான்ற விஷயம் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும் மூணு டைப் ஆஃப் குரூப் ஸ்கோப் இருக்குது ஒன்று டொமைன் லோக்கல் குளோபல் அண்ட் யூனிவர்சல் டொமைன் லோக்கல் குரூப் உள்ள வந்
எக்ஸ்டர்னல் ஃபாரஸ்ட் மல்டிபிள் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு விப்ரோனு ஒரு ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆக்சுவலாக அது ஒரு டொமைனு அதே போல் வந்து ஹெச்சியில்னு ஒரு டொமைன் இருக்கும்போது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னும் போது ஸோ நீங்கள் அந்த அந்த யூசஸையும் குளோபல் குரூப்ஸு யூனிவர்சல் மெம்பர்ஸ் குரூப்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் இங்கே இருக்க இந்த டொமைனில் இருக்க டொமை லோக்கல் குரூப்பில் நீங்கள் ஆட் பண்ண முடியும் தெரிஞ்சு ஸோ குளோபல் குரூப்ஸ் எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விப்ரோன்னு ஒரு 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 டொமைன் இருக்குது அதுதான் சிங்கிள் ஃபாரஸ்ட் அது கீழே வந்து எந்த டொமைனும் இல்லை அப்படின்னும் போது விப்ரோ தான் ஒரே ஒரு டொமைனு அது ஒரு 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 ஃபாரஸ்ட் அப்படின் போது அந்த யூசர்ஸு கம்ப்யூட்டர்ஸு அப்புறம் அது கீழே இருக்க குளோபல் குரூப்ஸ் மெம்பர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா மற்றபடி மற்ற டொமைனில் இருக்கிற மெம்பர்ஸையோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் டொமைன்ஸ் மெம்பர்ஸையோ நம்ம வந்து குளோபல் குரூப்ஸில் ஆட் பண்ண முடியாது அதே போல் யூனிவர்சல் டூ குரூப் மெம்பர்ஷிப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் அந்த டொமைனுக்கு மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஹோஸ்ட் டொமைன் அந்த டொமைனில் இருக்க யூசர்ஸு கம்ப்யூட்டர்ஸு அங்கே இருக்க குளோபல் குரூப்ஸு யூனிவர்சல் குரூப்ஸு ஸோ இதை நீங்கள் மெம்பராக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு நான் சொன்ன போல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஃபாரஸ்ட்டில் அதர் டொமைன்ஸ் இருக்கும் ஓகே மல்டிபிள் டொமைன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய யூசர்ஸு கம்ப்யூட்டர்ஸு குளோபல் குரூப்ஸு யூனிவர்சல் குரூப்ஸ்லாம் இங்கே வந்து நீங்கள் மெம்பர் ஆஃப்ஸில் வந்து மெம்பர்ஷிப் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ எப்படி ஒரு குரூப்ஸ் மட்டும் நான் கிரியேட் பண்ண மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் பவர்ஷல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ டிஎஸ்சி டாட் எம்எஸ்சி உங்களுக்கு தெரியும் டிஎஸ்சி டாட் எம்எஸ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் டாட் ஆக்டிவ் டாட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஷார்ட் கட் அது கமெண்ட் ஃப்ரம்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கோ டு குரூப்ஸ் அங்கே நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ குரூப் நீம் சேல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்ட்டு இங்கே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் டொமைன் லோக்கலாக இல்லை குளோபல் குரூப்பாக டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் குரூப் தான் வரும் உங்களுக்கு அதே போல் வந்து செக்யூரிட்டி குரூப் டைப் வந்து செக்யூரிட்டி தான் வரும் உங்களுக்கு சரிங்களா இப்போ ஒரு சிங்கிள் டொமைன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குளோபல் குரூப் செக்யூரிட்டி குரூப் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரிஞ்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் கிடைக்கணும் சோல்ஸ் குரூப் நம்ம சேல்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கான நீங்கள் இது மெம்பர்ஸ் நீங்கள் மெம்பர்ஸ் நீங்கள் அங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூசர்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸு ஸோ குரூப்ஸு அந்த மெம்பர்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இன்னும் நான் நிறைய வீடியோ என்னோடய ரொம்ப எவ்வளோ சிம்பிளாக உங்களுக்கு இப்போ நான் புரிய வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளாக புரிய வைக்கிறேன் இன்னும் நிறைய வீடியோ நான் போட்டுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்